ni katika kongamano la sita la kimataifa linalojumuisha mataifa mbalimbali mbali ikiwemo Marekani na Uingereza lililowakutanisha wataalamu wa afya kutoka nchi zaidi ya tano lenye lengo la kubadilishana uzoefu wa namna ya kufanya upasuaji wa ubongo uti wa mgongo na jinsi ya kufanya upasuaji wa ubongo kwa wagonjwa walio mahututi kutokana na ajali mbalimbali mbali. mganga mkuu wa serikali profesa Mohamed Kambi amesema kuwa serikali itaendelea kuweka mazingira wezeshi ya kusomesha wataalamu wa afya ili kuhakikisha wanatoa huduma za kibingwa kikamilifu kama ilivyo kwenye hospitali za mataifa yaliyoendelea ambacho nimewaomba ni kwamba waongezee E, zile tunaita medical camps kwa hiyo vijana wetu wao wanaenda kwenye taasisi zao kwenye universities zao ili waweze kupata hayo mafunzo Mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya mifupa Moi Dr. Respicious Boniface amesema kongamano hilo litakuwa ni fursa kubwa kwa madaktari wa ndani kupata ujuzi mpya na kujifunza mbinu mbalimbali za kisasa zitakazowawezesha kutoa huduma za kibingwa kwenye hospitali za ndani Wanakuja hapa watatufundisha new technique approach mpya za upasuaji wa ubongo approach mpya za kutibu wagonjwa ambao wako maututi yani kinachotokea kwao sasa hivi kule well medical college ndio hivyo wanavyotuletea kwamba wao sisi sasa hivi wagonjwa maututi tunawatibu hivi sasa wao wanakuambia sisi tunawatibu hivi siku hizi baadhi ya washiriki katika kongamano hilo wameeleza namna watakavyolitumia kujifunza mbinu mpya za kisasa za kufanya upasuaji wa ubongo na uti wa mgongo. Hii ni kuweka madaktari wetu na watu wote wa afya wanaohusika na huduma za afya kujiweka sawa kuendana na matibabu ambayo ndio yanatolewa sasa hivi. Kwa kupitia mkutano huu tungependa pia, pia kujiongeza zaidi kufanya utaalamu mwingine zaidi. Kuna kifaa hapa cha neuro monitoring kwa ajili ya kujaribu ku monitor mishipa afahamu wakati wa upasuaji. Serikali ya Tanzania chini ya uongozi wa Dr. John Pombe Magufuli na Wizara ya Afya inafanya mambo mengi kwanza imeongeza kutoa um, uh, sponsorship kwa kufanya training kwa watu mbalimbali ndani na nje ya nchi Novemba 14 mwaka huu jijini Dodoma Waziri Mkuu Kassim Majaliwa anatarajiwa kuzindua mpango mkakati wa kukabiliana na magonjwa yasiyoambukizwa kama moja ya njia ya kutokomeza kabisa vifo vinavyotokana na magonjwa hayo Adam Damiani Star TV Dar es Salaam